മോദി തരംഗം തകർന്നടിഞ്ഞുവെന്ന് മോദി തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയതോടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പിടിക്കാൻ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ആയുധമാക്കി ബി ജെ പി രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കുമെന്ന യോഗിയുടെ വർഗീയ കാർഡിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ വർഗീയ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ട് കഴിഞ്ഞു പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസിനെ മുസ്ലിം പാർട്ടിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വർഗീയ ചർച്ചകൾക്ക് മോദി തുടക്കം കുറിച്ചത് കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രം പാർട്ടിയാണോ എന്ന ചോദ്യവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ രംഗപ്രവേശനം ബി ജെ പിയുടെ പുതിയ വർഗീയ പ്രചാരണത്തിന്റെ ആദ്യപടിയാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ രണ്ടു ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അസംഗഡിൽ നടന്ന റാലിയിലായിരുന്നു മോദിയുടെ വർഗീയ പരാമർശം കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതായി ചില പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചു അതിൽ അതിശയമില്ല പ്രകൃതി സമ്പത്തിന്റെ ആദ്യ അവകാശികൾ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടി തുടരണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്റെ ആവശ്യമെങ്കിൽ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരുടെ മാത്രം പാർട്ടിയാണോ ഇതെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു മുത്തലാഖിനെ കുറ്റകൃത്യമാക്കുന്ന ബിൽ പാർലമെന്റിൽ കോൺഗ്രസ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ഇതോടൊപ്പം മോദി പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കൊപ്പം മാത്രം നിൽക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ ക്ഷേമത്തിന് ബി ജെ പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന പരോക്ഷ പ്രഖ്യാപനമാണിതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഈ ആശയത്തിൽ ഊന്നി കോൺഗ്രസിനെ നേരിടാനാകും ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുക തീവ്ര ഹൈന്ദവ വർഗീയ സംഘടനകളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം നടത്തുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ബി ജെ പി അജണ്ട വ്യക്തമാവുകയാണ് തുടർച്ചയായ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവികളിൽ മോദി തരംഗത്തിന്റെ പ്രഭമങ്ങിയെന്ന വ്യക്തമായ സൂചന ലഭിച്ചിരുന്നു ജി എസ് ടിയും നോട്ട് നിരോധനവും ഇന്ധനവില വർധനയും അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളും തിരിച്ചടിയാകാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ് അതിനാലാണ് വർഗീയത ആളിക്കത്തിക്കാൻ മോദി തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് തന്നെ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമിത്ഷാ പറഞ്ഞിരുന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും ഇത് ആവർത്തിക്കുന്നുമുണ്ട് അവർ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് മുസ്ലിങ്ങളെയും ഹിന്ദുക്കളെയും യോഗി നിരന്തരമായി അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിന്ദു പാകിസ്ഥാൻ പരാമർശത്തിൽ ശശി തരൂരിനെതിരെ കേസെടുത്തതും അത് കോൺഗ്രസിനെതിരെ വ്യാപകമായി വർഗീയത കലർത്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുമെല്ലാം സമാന ലക്ഷ്യത്തോടെ തന്നെ നാഷണൽ ഡെസ്ക് മറ